Острого дня, господа нажиманы! С вами снова Алексей Пономарев и наживая колонка Knife News. Замечательный дизайнер Майкл Янич для компании Spider выпустил Ronin 2. Шикарный фиксит, который опять в моем любимом форм-факторе. Прямая режущая кромка и ворн клип. Наконец-то полноразмерный нож. Выглядит он вот так. В руке сидит вот этот. Хорошая, клевая штука, э, янические ножи, именно серии Ронин и Еджимбы, известны тем, что берутся они в руку очень плотно, имеют упор под большой палец и предназначены для очень силового реза со вкладыванием всей массы тела. Серьезные, хорошие, интересные ножи. И для сложных задач, ну и для бытовых, видимо, тоже. Ронин 2 ждем в 2015 году. Несколько лет... Открываю, смотрю, ни с кем не делюсь. Очень шикарная фирма. Хочу сам себе таких ножей. Много-много, но хочу, чтобы только один я знал о них. Кончилось то время. Делюсь. American Kami. Шикарная фирма, производящая безумные харизматичности ножи. Это стамески. А стамески это те ножи, у которых одна сторона плоская, а с другой стороны выводится и голомень, и спуск, и, собственно, подводы. American Kami. Ножи выглядят вот так. Великолепные, интересные, безумно харизматичные ножи, которые в большинстве своем, наверное, даже на территории России, оказались бы не холодными. Потому что и пятка там меньше 3,5 мм получается, и изгибы уж какие-то очень хитрые. На наш холодняк многие модели от них не тянут. Тем не менее, в России вижу их в продаже очень-очень дозированно. Только какие-то коллекционеры тянут для того, чтобы распространить это дело по друзьям. Сталюка у них обычно 1095 карбонка. Ручки либо кардурные, тьфу, кардурные, паракордовые. Ну, они же кардурные, кардура, паракорд, те же самые синтетические материалы. Либо G10, либо микартовые. Обычно кайдексовые ножны. Посмотрите сами. American Kami. Забьете в поисковик, все увидите. И топоры, и ножи, и тесаки, и мачетин, и мечи даже в этих размерах и в кайдесовских ножнах у них тоже бывают. American Kami. Шикарная фирма. Рекомендую посмотреть. Дорогой друг Нажиман, не забывай подписываться на мой канал и смотреть на живые новости два раза в неделю. Очень странный кастомайзинг от компании Diresta. Это такая... Небольшая мастерская, которая занимается всякими хитрыми штуковинами. То они гитару сделают из автомата Калашникова, то они сделают вторую гитару из бензопилы, то им за ножи захочется взяться. В этот раз они взяли тесак, сделали рукоятку этому тесаку в виде пальцев стальных и вовнутрь поставили обычный лазерман. Делали они это уже и с Вейвом, и с Сурджем, и, насколько я помню, с TTI тоже. Алюминиевые ножны. Точат, пилят, паяют, варят. И в итоге получается довольно странный, наверное, не имеющий права на жизнь, но тем не менее на живой брутальный предмет. Нафига нужен? Непонятно. С моей точки зрения чистый арт-объект. Тем не менее, нож бреет сам по себе, а рукоятка, этот лазерман, оказывается еще и чехлом для лазермана. Этот нож можно выдернуть и вместе с лазерманом, держа его в руке, как рукоятку, и извлечь из этой ладошки, из этих самых пальцев, лазерман просто пальцем и пользоваться самим лазерманом. Нафига нужно? Непонятно, но как арт-объект штука довольно прикольная. На ютубе много их роликов, хорошая интересная мастерская со своими абсолютно тараканами в голове. Кому не лень, посмотрите. Компания Zero Tolerance умудрилась влезть в сегмент тактических ручек. Че их дернуло, зачем им это надо, непонятно. Тем не менее, титановая ручка от Zero Tolerance с номером 0010 оказалась на мировых прилавках. Где-то там, у нас пока не видел. И терзать меня смутные сомнения, что, наверное, и не увижу. Zero Tolerance за свою тактическую ручку, обычную титановую ручку с маленьким стеклобоем, Просит 225 долларов США. У нас это, простите, сейчас 12 тысяч рублей. За эти деньги я, наверное, буду искать младшую степень Монблан. Зачем за это отдавать 225, я так и не понял. Может, подскажете вы. 
Габалинский геймикеш. Как много в этом слове для сердца русского слилось. Геймикеш – это такие тесаки для фарш. Вылет они вот так, весят они дикие килограммы. Пользуются они в паре и очень редко встречаются на прилавках России. Это кавказский нож. Это азербайджано-абхазский нож. Больше их называют топорики для фарша. Длиннющий клинок, утяжеленный дальний конец этого лезвия. Именно для этого сделаны эти завитки. Во-первых, можно вешать на гвоздь, и они висят там, где мы готовим мясо. И в то же время эта штука усиляет, собственно, рубящий эффект, потому что центр тяжести уносится вперед. Пользуются они в паре, используются для нарезания, нарубания фарша не через мясорубку. Это придает мясу отдельный интересный вкус. Такие геймикеши стоят сейчас атомных денег. В докризисные времена я знаю, что их изготавливали по цене 15-20 тысяч за комплект. Сколько они будут стоить сейчас у наших мастеров, непонятно. При всем при том, если есть кузнец, который не в курсе, возможно за недорого, вы сможете заказать такой у себя в городе. Делаются они из обычной рельсы, из обычной рессоры, из обычного абсолютно металла. Он должен просто быть под сантиметр толщиной, чтобы дать дикий-дикий вес. И, черт возьми, наверное, это очень круто выглядит. Лето, колода, кусок мяса и здоровый мужик, который готовит для своей семьи мясо, нарубает двумя такими тесаками отличную, красивую, вкусную баранину. Хороших выходных вам, хороших майских праздников, хороших пикников. С вами снова был Алексей Пономарев и на живые вкусности от Knife News.